all thanks for being here in my youtube channel now we will discuss four basic operations basic maths aithe manam cheptuntunnam andulo idi seventh part in this seventh part we will discuss four basic operations very 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 important concept amma maths basics kavali ante maths raavali ante manaki teliyavalsina vatavantivi ivi four basic operations avi emiti ela untayi vaatini ela cheyali anedi in detail ga telusukundam so class lo ki velle mundu entha varaku mana channel evaraina subscribe cheskokapothe ventane subscribe cheskoni పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వలన నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే రావడం జరుగుతుంది అలా రావడం వలన ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఓకే క్లాస్లోకి వెళ్తే ప్రాథమిక చతుర్విధ పరిక్రియలు ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మ్యాథమెటిక్స్లో గణితంలో ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ అండ్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫోర్ ఈ నాలుగింటిని కలిపి ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అంటాము ఇవి రాకపోతే మనకు మ్యాథ్స్ రానట్లేదు అంతే కదా మ్యాథ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై వచ్చి ఉండాలి అయితే చాలా మంది పిల్లలు ఫిఫ్త్ క్లాసు సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాసు ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయినా సరే అందులో కూడా కొంతమందికి మల్టిప్లికేషన్స్ రావు డివిజన్స్ రావు అది ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు లేదా స్కూల్లో చెప్పడం ప్రాబ్లం కావచ్చు వాస్తవానికి స్కూల్లో చెప్పడం ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకు అంటే చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు అక్కడ ఎవరికి రాకపోతే అది ప్రాబ్లం స్కూల్ ప్రాబ్లం కానీ కొంతమందికి వచ్చి కొంతమంది రాలేదు అంటే అది కేవలం స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమే ఎందుకు అవ్వచ్చు ఇంట్రెస్ట్ చూపకపోవడం అవ్వచ్చు కాబట్టి అలా ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు మనకి క్లాసెస్ చూసి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పుకుందాం ఇందులో మనకి ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్లో ఫస్ట్ది ప్లస్ అమ్మ ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ అంటామమ్మ ఎడిషన్ ఎడిషన్ దీన్నే తెలుగులో సంకలనం దీన్నే కూడిక అంటాము సంకలనం కూడిక అంటాము ఓకే ఎడిషన్ సంకలనము కూడిక అంటాము మరి దీని యొక్క సింబలే ప్లస్ అమ్మ కూడికకి గుర్తు ఏమిటి అంటే ప్లస్ సంకలనము ఎక్కడైనా మీకు ఒక సమ్ సింపుల్గా ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ అని అలాగే ఇస్తే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే యాడ్ చేయమని సంకలనము లేదా కూడిక తెలుగులో వాళ్ళు చూసుకోండమ్మా సంకలనం అంటారు చాలా మందికి పదం తెలియకపోవచ్చు సంకలనము లేదా కూడిక ఇలా ఇచ్చాడంటే యాడ్ చేయమని దీని అర్థము యాడ్ చేయడం మీకు అందరికీ తెలుసు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఓకేనా నైన్ చేసేస్తారు కానీ కొంతమంది థర్డ్ క్లాసు ఫోర్త్ క్లాసు సెకండ్ క్లాస్కి ఎడిషన్స్ రావు అటువంటి వారి కోసం నేను ఈ ఎడిషన్స్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎవరికైనా ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ వీడియో బోర్ అనుకోకుండా స్పీడ్ పెట్టి చూడండి స్పీడ్ పెట్టి చూసేయండి ఎందుకు అంటే స్పీడ్ పెట్టి చూడమంటున్నాను అంటే ఈజీ ఎడిషన్స్ అయిపోయాక కొంచెం టఫిస్ట్ ఉంటాయి దశాంస పిన్నాలు యాడ్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ నైన్ ఇటువంటి ఎడిషన్స్ అయితే టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా డౌటే మరి అటువంటి ఎడిషన్స్ కూడా ఈ క్లాస్లోనే మనం చెప్పబోతున్నాం ముందుగా ఈజీయెస్ట్ చెప్పుకుందాం ఈజీయెస్ట్ అయిపోయాక ఇలా టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్కి అయితే వెళ్దాం కాబట్టి వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఈ ఎడిషన్స్ ఇవి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి ఇవి డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే స్కిప్ చేయొద్దు స్పీడ్లో పెట్టుకోండి యూట్యూబ్లో స్పీడ్లో పెట్టుకొని చూడండి ముందుగా ఇవి చూద్దాం ఇవి చూసే ముందు ఇక్కడ మనకి త్రీ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇవి ఒక టూ టర్మ్స్ ఇది ఒకటి ఈ రెండు టర్మ్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే ఇదమ్మా దీన్నే రిజల్ట్ అంటాం ఓకేనా ఈ రిజల్ట్ ని ఏమంటామంటే మనము ఈ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని సమ్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయగా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని మనం సమ్ అంటాము ఓకే ఏవైనా టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ నెంబర్స్ ని ఈ రిజల్ట్ ని రిజల్ట్ లేదా ఆన్సర్ రిజల్ట్ లేదా ఈ ఆన్సర్ నే ఏమంటామంటే సమ్ అంటాము మరి వీటిని ఏమంటాము ఈ యాడ్ చేసిన వెంటనే యాడ్ అండ్ సార్ చూడండి చాలా మందికి తెలియదు 
ఎడిషన్ అయితే తెలుసు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఈజీగా చెప్పేస్తారు కానీ ఈ ఫైవ్ ని ఫోర్ ని ఏమంటామంటే యాడెంట్స్ అంటాము అలాగే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ లేదా ఆన్సర్ ఓకేనా ఈ రిజల్ట్ లేదా ఈ ఆన్సర్ ని ఏమంటాము అంటే సమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎడిషన్ యొక్క రిజల్ట్ దీన్ని ఏమంటామంటే సమ్ ఎడిషన్ చేయగా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ నే సమ్ అంటాము వీటిని ఏమంటామంటే యాడెంట్స్ ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ గా ఎడిషన్ పైన ఉంటుంది అంటే టఫ్ గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఈజీగా కూడా చెప్పడం ఈజీ సమ్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అవి ఎంతవరకు ఎడిషన్స్ రాని వాళ్ళకమ్మా ఓకేనా దయచేసి బోర్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మన క్లాసెస్ ఉద్దేశం ఏంటి జీరో టు హీరో మరి జీరో అంటే ఏంటి అసలు ఎడిషన్స్ కూడా రావు అని దాని అర్థం కాబట్టి ఎడిషన్స్ కూడా అంతే డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోరే చూద్దాం ఈ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి క్లియర్ గా మనం చూడండి అమ్మా రాయిన్ వాళ్ళు ఫైవ్ ఫోర్ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చిన్నపిల్లలకు చెప్తున్నామా జాగ్రత్తగా వినండి పైన ఏదైతే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఉందో చూడండి తర్వాత క్రింద ఏదో నెంబర్ ఉందో చూడండి పై నెంబర్ విచ్చిపెట్టేయండి క్రింద నెంబర్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి క్రింద నెంబర్ ఎంత ఉంది ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ ఫింగర్స్ తీయండి ఇప్పుడు దేని తర్వాత కౌంట్ చేయాలి పైన ఏ నెంబర్ ఉందో చూడండి ఎంత ఉంది ఫైవ్ సో వీ విల్ కౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఐదు తరువాత లెక్క పెట్టాలి ఐదు తరువాత ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఐదు తరువాత ఎంతమ్మా ఆరు ఇవ్వండి ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఓకేనా ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో విల్ బి ఆన్సర్ నైన్ ఇవి నైన్ అనేది ఆన్సర్ మరి ఇటువంటివి ఒక టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం ఫైవ్ ఫోర్ టూ అలాగే త్రీ త్రీ టూ సిక్స్ ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేయమన్నాను చూడండి ఎడిషన్స్ లో మనకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి క్యారియింగ్ కానివి రెండు క్యారియింగ్ అయినవి చూడమ్మా క్యారియింగ్ అయి ఉంటాయి క్యారియింగ్ కానివి ఉంటాయి ముందుగా వితౌట్ క్యారియింగ్ ఓకేనమ్మా అంటే మనము పక్కకి పట్టుకెళ్లవలసిన నంబర్స్ ఉంటాయి అవి కాకుండా వితౌట్ క్యారియింగ్ ముందు చెప్పుకుందాం తర్వాత క్యారియింగ్ కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మరలా దాన్ని రిపీట్ చేయండి ఎందుకంటే బోర్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది క్లాస్ సో ప్రతి దానికి టూ ఆర్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను అర్థం కాకపోతే త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుంటాం ఎక్కువ చెప్తే బోర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మీరు ముందుగా ఏం చేయాలి ఇక్కడ టూ ఉంది తర్వాత ఏముంది సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఫింగర్స్ తీయండి ఓకేనా ఇప్పుడు కౌంట్ ఆఫ్టర్ పైన ఏ నెంబర్ ఉందో చూసుకోండమ్మా ఈ పైన ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఆ నెంబర్ తరువాత కౌంట్ చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ టూ రెండు తరువాత రెండు తరువాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ టూ త్రీ కాబట్టి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ ఎక్కడ రాయండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి పై దాన్ని మనం తీసుకోకూడదు క్రింద ఎంత ఉందో చూడండి టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫింగర్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు పైన ఎంత ఉందో చూడండి ఫోర్ ఉందా సో వీ విల్ కౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ నాలుగు తరువాత కౌంట్ చేయాలి మరి నాలుగు తరువాత ఎంతమ్మా ఐదు ఆరు ఓకేనా ఇక్కడ రాసండి సిక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకోకూడదు మనం సెకండ్ నెంబర్ తీసుకోవాలి త్రీ ఫింగర్స్ తీసుకోండి నా విల్ కౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ పైన ఏ నెంబర్ ఉందో దాని తరువాత కౌంట్ చేయాలి పైన ఐదు అనే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఐదు తరువాత లెక్క పెట్టాలి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఎంతమ్మా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఐదు తర్వాత ఆరు ఏడు ఎనిమిది లాస్ట్ ఇది రాసాను ఓకేనా ఇటు అంటే వితౌట్ క్యారింగ్ సమ్స్ ఇవి మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అంత ఎక్కువ చెప్పొద్దు ఇందులో మనము సిక్స్ త్రీ టూ వన్ ఎలా ఒకటి టూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఒకటి ఎలా తీసుకోండి ప్లస్ ఇప్పుడు క్లియర్ చేయాలి వన్ ఉంది మనకి త్రీ ఉంది త్రీ ఫింగర్స్ తీసుకోవాలి నౌ కౌంట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఎక్కడ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ అంటే వన్ తర్వాత టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనమ్మా ఒకటి తరువాత రెండు మూడు నాలుగు సో ఫోర్ ఎక్కడ రాశాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వరుసకు వచ్చేటప్పటికి పైన టూ ఉంది క్రింద నా ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఫింగర్స్ తీసుకోండి పైన టూ ఉంది సో నా వీ విల్ కౌంట్ ఆఫ్టర్ టూ ఆఫ్టర్ టూ ఎంతమ్మా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సరిపోయిందా 
ఆఫ్టర్ టూ కౌంట్ చేయాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అయిపోయింది దీని క్రిందన రాసేయాల్సి తరువాత త్రీ ఉంది తర్వాత ఎక్కడేమో ఫైవ్ ఉంది ముందుగా ఫైవ్ ఫింగర్ తీసుకోండి నవ్ కౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ సారీ ఆఫ్టర్ త్రీ పైన త్రీ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫింగర్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది క్రింద టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫింగర్స్ తీసుకోండి పైన సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ సిక్స్ కౌంట్ చేయండి ఆరు తరువాత ఏడు ఓకేనా డబల్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు క్యారియింగ్ సమ్స్ చెప్దామమ్మా క్యారియింగ్ అయ్యే సమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ తీసుకున్నాం జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు క్యారియింగ్ అయినటువంటి సమ్స్ ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ ఎక్కడ సిక్స్ ఉంది ఎక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఏం చెప్పుకున్నాం మనము పై దాన్ని దాని అవసరం మనకి క్రింద దాని నెంబర్ తీసుకోవాలి క్రింద ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ ఫింగర్స్ తీసుకోండి నవ్ కౌంటింగ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇక్కడ ఏదుందో దాని తరువాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఎంతమ్మా సెవెన్ ఆరు తరువాత ఎంత ఏడు కాబట్టి అక్కడ నేను కౌంట్ చేయాలి సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ పక్కన రాసుకోండి ఫోర్టీన్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫోర్ ని చెరిపేసి ఈ లైన్ కింద వేయాలమ్మా ఏ లైన్ అయితే కౌంట్ చేసామో ఆ లైన్ కింద మరి వన్ మిగిలిపోయింది కదా ఈ వన్ ని ఈ పక్క లైన్ క్యారీ చేసుకోవాలి పైకి పైకి క్యారీ చేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ లైన్ లో త్రీ నెంబర్స్ వచ్చేసాయి పై నెంబర్ చూడండి వన్ అక్కడ ఆపేయండి తర్వాత నెంబర్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఫింగర్స్ తీసుకోండి సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ తర్వాత కౌంట్ చేయాలి సెవెన్ ని ఓకేనమ్మా వన్ తర్వాత ఎంత టూ కాబట్టి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ మనసులో గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఎయిట్ మనసులో నేను గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే పక్కన రాసుకోండి ఎయిట్ ఓకేనా రాసుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది నెంబరు ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ ఫింగర్స్ తీయండి సో నా కౌంట్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ట్వెల్వ్ అంటే రైట్ సైడ్ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అది దీని క్రింద రాయండి అమ్మా ఈ మిగిలిపోయినటువంటి నెంబరు ఈ పైన రాసుకోండి పై లైన్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ పక్క లైన్ పైన ఎంత ఉంది వన్ తర్వాత ఎంత ఉంది నైన్ కాబట్టి నైన్ ఫింగర్స్ తీయండి ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ తర్వాత కౌంట్ చేయాలి లేదా సింపుల్ గా నైన్ కొన్ని కలిపి ఎంత అమ్మా నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ అలాగే చేసుకోవచ్చు రాకపోతే టెన్ కదా ఇప్పుడు టెన్ గుర్తు పెట్టుకోండి మనసులో టెన్ మనసులో గుర్తు పెట్టుకోండి గుర్తుండకపోతే పక్కన రాసుకోండి తర్వాత ఎంత ఉంది చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ తీయండి ఎంత ఉంది టెన్ వచ్చింది ఇందాక ఈ రెండు కలిపితే టెన్ వచ్చింది టెన్ తర్వాత కౌంట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ టెన్ టెన్ తరువాత పది తరువాత ఎంత పదకొండు కదమ్మా లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఈ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ అనేది ఈ లైన్ కింద అయ్యాలి లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ అనేది దీనిపైన అయ్యాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మరలా కౌంట్ చేయండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అమ్మా ఎయిట్ వన్ కలపండి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కదా నైన్ మనసులో పెట్టుకోండి లేక గుర్తు లేకపోతే ఇక్కడ రాసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఫింగర్స్ తీయండి తీసారా ఇప్పుడు ఆ ఇక్కడ ఎంత ఉంది వచ్చింది ఆల్రెడీ మనకు నైన్ నైన్ ఆఫ్టర్ నైన్ కౌంట్ చేయండి తొమ్మిది తరువాత నైన్ తర్వాత టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డైరెక్ట్గా వేసేయాలి ఎందుకు పక్కన లైన్స్ లేవు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ అయితే డైరెక్ట్గా వేయాలి ఇది మనకి క్యారియింగ్ అర్థమైంది అనుకుంటాను మరొక క్వశ్చన్ చెప్పేస్తాం చెప్పిస్తే ఈ మోడలు ఇంతటితో క్లోజ్ చేసేసి డెసం స సంఖ్యలోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా డెసిమల్ ప్లేసెస్లోకి ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ టూ త్రీ వన్ టూ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఇప్పుడు త్రీ నెంబర్స్ ఎలా ఇచ్చాను దీన్ని అడిషన్ చేయాలి ఎలా చేస్తామో చూడండి ఫస్ట్ నైన్ ఉంది తర్వాత టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫింగర్స్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ నైన్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ నైన్ కౌంట్ చేయండి అమ్మా ఆఫ్టర్ నైన్ నైన్ తర్వాత ఎంత టెన్ కదా కాబట్టి టెన్ లెవెన్ లెవెన్ మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెవెన్ అనేది మనసులో ఉంచుకోవాలి లేదా గుర్తు ఉండదు అనుకుంటే అక్కడ రాసుకోండి లెవెన్ అయిపోయిందా అంటే ఈ రెండు కౌంట్ చేస్తే లెవెన్ వచ్చింది ఆ లెవెన్ని మనసులోనే రాసుకోవాలి లేదా బోర్డు పైన పక్కన రాసుకోండి 
तरवा दें तो ना मात्री थ्री का बटे इप्पुड़ लेवन एक रोंडे आफ्टर लेवन काउंट चेंडे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यानि तो चिंदी फोर्टीन वगे नहीं बाने पाल लेते फोर्टीन ये फोर्टीन लो राइट साइड फोर ये देते उन दो ऐसे कर रहा है यानि ये वन ने हमो क्या रिचे ले पाए ना वगे ना वन इप्पुड़ तरवा सिक्स उन दो सिक्स फिंगर से यानि पाए ना वन उन दो का बटे आफ्टर वन काउंट चेंज यानि लेदा सिक्स को आने का इतने सिंपल क्या � सेवन मानस लो बैठ कौन है वन फिंगर दिया ले आफ्टर सेवन काउंट चेंज सेवन तरह दंड दमा एट एट मार ला मानस लो गुट बैठ कौन है गुट ले आप देख रॉस कौन है तरवा दें तो नंबर वो फाइव फाइव फिंगर दिया ले सो नाउ काउंट आफ्टर एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन ये थ्री आने दे दि� वन फोर है माँ वन के फोर ऐड चेस तो अंदा वन के फोर ऐड चेस ना फोर को वन ऐड चेस ना ओके नहीं कहाँ बैठी वन फोर ऐड चेस ते फाइव फोर प्लस वन फाइव है क्या ये पूर्व तरह दिन फिंगर्स दिया ले थ्री फाइव गुड बैठ कौन दी फाइव तरह तो थ्री थ्री फिंगर्स दिया दे आफ्टर फाइव कौन चेंडा फोर फिंगर्स दिए थे। नाउ काउंट आफ्टर एट, एट तरह तो नहीं इन्हीं में दी तरह आता, तुम मुझे पादे, पाद कुंडो, पनेंडो, ट्वेल्व। वो क्या नाम है? ट्वेल्व। ये प्रेंज याली राइट साइड टू एम ओए कर रहा है याली लेफ्ट साइड वन एम ओए कर रहा है। ये प्रेम है इन्हीं आई दो प्लस ओके टी आर। वो क्या � एट एट इप्परी एट हो आगे रास पॉन्डी लेता मानसरोग उत्पन्न करने तरह देखते होंगे नाइन नाइन फिंगर्स दिए थे नाउ काउंट आफ्टर एट आफ्टर एट ऐंड तब नाइन आगे था नाइन टेन लेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन सेवेंटीन एंड इस सेवेन ने दी एक राया ली वन ने दी पाकला इन लोग चलाइन 3, 2, 1 रास्ता ना दिला रास्ते तो अपु। ये डिसीन चेस डॉट डेला रास्ते जोड़ना माँ। 5, 4, 3, 2 रासी। ये नंबर क्रंदन रास्ते डॉपरो वन्स प्लेस ने रास के लाले। फर्स्ट चेकर वन्स प्लेस लो ये मन चोंडे कर वन काबटी वन्स प्लेस के अंदर ना वन राय आले। तरह वधे टेंस प्लेस के लाले करें मन कहना उठ पाके जीरो पेट कर दो मार पोतुं दे लेफ्ट साइड पेट को आले गुट पेट को आले इपुर दिन आठ चेसी दिन वो क्या ना अलग है मेरा नंबर चला सिक्स एट नाइन टू थ्री एन उन्दे एक दिन चलो ये करा टू फाइटी थ्री एन चलो दिन आठ चलो उनको नया रोस पाले सिक्स एट नाइन टू थ्री इकने ड्राइवर इतनी ड्रास है � ओके नमः यू राइट फ्रॉम द राइट साइड है ये कर कुड़वा ये पुण्डी माना रास पुंटो रावली यानी वो ये पुण्डी एक वर्ड दो आज तो वो ये तो कहने दो वन्स प्लेस टेंस प्लेस अंडर डिस्प्लेस ये कर वर्ड सेम वन्स प्लेस टेंस प्लेस अंडर डिस्प्लेस अंतवार के राय आ रही ये भी मेक हो ये रा बिच पेटी वोचो � अभी ये लाय आठ चाहिए लो चूड़ा मामा। For example zero point five three plus five point two three plus six seven point eight three nine plus nine four five point eight nine six three ऐनी चरण कौन दे? दिन आठ चाहिए लो चारा में सब चास्ता रो जागरत का चूड़ा नामा ये लाय आठ चाहिए लो। वो को कन्याबर्ती इसको ना 
ఒక్కొక్క నంబరు రాసుకున్నట్లయితే మనము చూడండి ఫస్ట్ ఈ నంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది రాయండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఓకేనా సెకండ్ ఈ నంబర్ ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు ఫైవ్ పాయింట్ టూ త్రీ చాలా మంది ఎలా రాస్తారు ఫైవ్ పాయింట్ టూ త్రీ ఇలా రాస్తారు అది తప్పు అలా రాయకూడదు రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త చూడమ్మా ముందు పాయింట్ పెట్టేయండి ఇక్కడ ఓకేనా పెట్టిస్తామా ఇప్పుడు పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఏముంది టూ త్రీ ఇలా రాసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది ఫైవ్ ఇలా రాయండి అది అయిపోయింది ఇప్పుడు థర్డ్ నెంబర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అమ్మా చూడండి చదివేటప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ అనేది చదవకూడదమ్మా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఇండివిజువల్గా చదవాలి ఎలా రాస్తుంది అండి ముందుగా పాయింట్ పెట్టేయండి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమో చూడండి ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరోలు పెట్టుకోవచ్చు చాలా పోతే జీరోలు పెట్టుకోండి మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు రైట్ సైడ్ జీరోలు పెట్టకూడదు అన్నారు కదా అని ఎస్ మీ డౌట్ కరెక్టే పెట్టకూడదు కానీ నేను పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ పాయింట్ లాస్ట్లో డిజిట్ జీరోస్ పెట్టుకున్నా దానికి వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి పెట్టుకోవచ్చు ఒక వ్యాల్యూ ఇటువైపు నెంబర్ మనం రాస్తే తప్పు రాయకూడదు అటువైపు ఏమి నెంబర్ లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ నెంబర్కి ఇటువైపు ఏముంది సిక్స్టీ సెవెన్ ఇగోండి సెవెన్ సిక్స్ ఇలా రాసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ సెవెన్ ఇగోండి ఈ నెంబర్ కింద సెవెన్ ఇది సిక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరోలు పెట్టుకోవచ్చు మీరు కావాల్సి వస్తే చూసారా ఇవేమో జనరల్ నెంబర్లు ఇవి డిస్మల్ ప్లేసెస్ ఇవి ఆఫ్టర్ పాయింట్ వేరు ఇటువైపు జనరల్ నెంబర్ మనకి అందుకే ఇక్కడ జీరోలు పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ నెంబర్ చూడండి పాయింట్ దాని పాయింట్ పెట్టండి పెట్టుకున్నామా ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమో చూడండి ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ ఇక్కడ ప్లేసెస్ చాలా కాబట్టి జీరో 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 పెట్టుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఎడ వైపు రండి ఫైవ్ ఎలా రాసుకొని రావాలి ఎడమ వైపు ఫోర్ నైన్ ఇక్కడ జీ ప్లేసెస్ చాలా కాబట్టి ఇవి జీరోలు పెట్టించుకోండి కదా అది ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసేయండి యాడ్ చేయడం మరి చెప్పిన అవసరం లేదు మీకు అంటే ఎలా వేయాలి అనేది మీకు తెలియదు వేసాను చూడండి ఇదంతా త్రీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అమ్మా ఫైవ్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ టెన్ నైన్టీన్ నైన్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టూ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఈ పాయింట్ మర్చిపోండి పైన వచ్చేయాలి టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైన్ వన్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ వన్ 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 ప్లస్ నైన్ టెన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఈ విధంగా పాయింట్ యాడ్ చేయడం ఈజీ అయ్యి మీకు కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఎలా వేయాలి అనేది చాలా మందికి డౌటు కాబట్టి ఈ విధంగా వేయండి మరొక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి టూ పాయింట్ త్రీ టూ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ ఉంది అనుకోండి ఈ రెండే తీసుకుందాం ఈ నెంబర్ ఎలా వేయాలి చూడండి ఒకసారి టూ పాయింట్ త్రీ టూ వేయాలమ్మా ఈ నెంబర్ వేసేటప్పుడు పాయింట్ ముందు వేసుకోమని చెప్పాను పాయింట్ ముందు వేసుకోండి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏముంది ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ సిక్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్లేసెస్ చాలా కదా జీరో జీరో ఇక్కడ వైపు కూడా ప్లేసెస్ చాలా కదా జీరో జీరో దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఎడిషన్స్ అనేవి ఈ విధంగా చేయాలి ఇది మనకి ఈరోజుటి సెవెంత్ పార్ట్ క్లాస్ బాగా అర్థమైనట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్తో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరలా కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్